Her ute så er det egentlig også veldig suksess. Så gir det oss en unik mulighet til å bruke dyrene enda mer målrettet som skjøtselspleiere. I Færde Nasjonalpark, helt ute ved verdens ende, har Sauer deltatt i pilotprosjektet for å teste ut det virtuelle gjæresystemet NoFence. I dette området har det vært beiting ganske lenge, men det er utfordrende både fordi det er veldig mye mennesker som går her, så du skal ha minst mulig gjærer, og så har det vært utfordrende fordi vi gjerne vil ha en sånn mosaikpreget skjøtsel av området. Noe beite her, noe beite der, noe nå og noe da. Det var liksom åpning for ganske raskt å høre mer om NoFence. Sauene i Nasjonalparken forholder seg nå til et virtuelt gjære som er tegnet opp i en egen app. Det som er så bra med NoFence er at du kan flytte hvor du vil hen. Du kan ha store beiter, du kan ha relativt små beiter, og du kan endre form på dem underveis bare med å trykke på skjermen din. Sauene eies av ferder får, men en beitekoordinator følger opp beiteområdene og dyra. Tidligere så drev vi jo sauene og prioriterte å gå langs med sjøen. Og vi så da at det begynte å gro igjen i bakkant her. Og det vi ønsket nå, det var jo egentlig å styre beitinga mer i den indre delen av beiteområdet for å åpne det. Beitingen skal altså hindre gjengroing. Men samtidig vokser det truede planter her som det er om å gjøre å verne. Her har vi en tusengyldig, eller et dvergtusengyldig. Litt vanskelig å skille de fra hverandre akkurat som i første øyekast. Det er blant de vi ønsker ikke skal tråkkes ned eller beites. Si, 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 si! For saueeier Terje Bjerga har NoFence løst gjæreproblematikk i strandsonen. Her ute så er det egentlig også veldig suksess, for her har vi problemer med flo og fjøra. Det er på en måte sånn at... Det er visse deler av gjæret vårt som ikke fungerer bra for før, men i sommer har det vært ingen søver ute. Gevinsten har lov det at vi føler vi har hatt mye mer kontroll på disse dyrene, hvis jeg skal si det sånn. Ikke bare at de er innenfor beite, men også generelt at vi vet hvor de er. At sauene forstår og forholder seg til den virtuelle grensen har begge saueeierne erfart. Preben, det er din erfaring også, at det er mindre og mindre elektrisitet. Det er til og med veldig lite musikk på noen av dem. Jeg så jo på statistikken vi nå i dag, at det var en som hadde fått et kip på det siste døgnet, ikke sant? Når dyra nå er trygge på teknologien, så åpner jo dette for mange nye muligheter. Og dette med dyrevelferd, jeg mener jo nå at etter hvert dyr i beitelandskapet burde hatt noe sånt, for der kan du følge med dyra hele tiden. Vi får varsle hvis noe skjer. Det er styret i Ferdig Nasjonalpark som har gitt støtte til NoFence-klavene for å teste ut mulighetene for videre bruksområder. Hvis det fungerer slik vi tror det gjør, så gir det oss en unik mulighet til å være enda mer målrettet. Vi må bruke dyrene enda mer målrettet som skjøtselspleiere. Og det er det stor interesse for andre steder også. Og det er jo ikke noe tvil om at gjæring krever mye ressurser. Ikke bare å sette opp, men også vedlikehold og tilsyn. Så det å kunne forandre det beiteområdet på en rask og smidig måte, det høres veldig spennende ut.